ഹായ് അവർ വൺ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് വാട്ട് ഈസ് ഡയാലിസിസ് ഡയാലിസർ ആൻഡ് ഡയാലിസെറ്റ് എന്നിവയായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡയാലിസിസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ മൊഡാലിറ്റീസ് ഓഫ് ഡയാലിസിസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡയാലിസിസിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കിഡ്നി ഡിസീസ് ആയ അക്യൂട്ട് കിഡ്നി ഡിസീസും ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസും ആൻഡ് എൻഡ് സ്റ്റേജ് റീനൽ ഡിസീസും എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദെൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് കിഡ്നി പിന്നെ നോക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഹീമഡയാലിസിസ് ആണ് മൊഡാലിറ്റീസ് ഓഫ് ഡയാലിസിസ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ഡയാലിസിസ് ആണ് നമ്മൾ കിഡ്നി ഫെയിലർ പേഷ്യൻറ്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിൽ തന്നെ കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീമോഡയാലിസിസ് ആണ് എച്ച് ഡി പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പെരിട്ടോണിയൽ ഡയാലിസിസ് ആണ് പി ഡി ആൻഡ് ദെൻ സി ആർ ആർ ടി അഥവാ കണ്ടിന്യൂസ് റീനർ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് തെറാപ്പി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കിഡ്നിയെ ബാധിക്കുന്ന രോഗത്തെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ അക്യൂട്ട് കിഡ്നി ഡിസീസ് ആൻഡ് ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഇതിൽ അക്യൂട്ട് കിഡ്നി ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഡയാലിസിസിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അക്യൂട്ട് റീനൽ ഫെയിലിയർ ഈസ് എ റാപ്പിഡ് ലോസ് ഓഫ് റീനൽ ഫംഗ്ഷൻ ഡ്യൂ ടു ഡാമേജ് ഓഫ് കിഡ്നി അക്യൂട്ട് റീനൽ ഫെയിലിയർ റെഫർ ടു എ സഡൺ ആൻഡ് യൂഷ്വലി റിവേഴ്സിബിൾ ഡിക്രീസ് ഇൻ ദ ഗ്ലോമുറൽ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റ് ഒക്യൂർ ഓവർ ഇൻ പീരീഡ് ഓഫ് ഹൗ ടു ഡേയ്സ് അതുപോലെ സി കെ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുള്ള പേഷ്യൻറ്റിനാണ് നമ്മൾ റെഗുലർ ഡയാലിസിസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ ത്രൈസ് എ വീക്ക് ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് വട്ടം അങ്ങനെ ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് ചെയ്യണം ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഈസ് ഇൻവോൾവ്സ് പ്രോഗ്രസീവ് ആൻഡ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ലോസ് ഓഫ് കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എയ്തർ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് കിഡ്നി ഡാമേജ് ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസിലെ അടുത്ത പോയിൻറ്റ് നോക്കാം എൻഡ് സ്റ്റേജ് ഓഫ് റീനൽ ഡിസീസ് ഒക്യോർ വെൻ ദി ജി എഫ് ആർ ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലി പെർ മിനിറ്റ് എന്താണ് പതിനഞ്ച് മില്ലി പെർ മിനിറ്റ് താഴെയാണ് ജി എഫ് ആർ റേറ്റ് എന്നെങ്കിൽ അതെന്താണ് എൻഡ് സ്റ്റേജ് റീനൽ ഡിസീസ് ആണ് കാരണം സി കെ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസിനെ നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ ഗ്ലോമറുലാൽ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓരോ സ്റ്റേജായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ സി കെ ഡി സ്റ്റേജ് ഫൈവ് ഓർ ഫോർ എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡയാലിസിസ് റെഗുലർ ഡയാലിസിസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ മൂന്ന് വട്ടം ഇനി എന്താണ് എൻഡ് സ്റ്റേജ് റീനൽ ഡിസീസ് എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് വാട്ട് ഈസ് ഇ എസ് ആർ ഡി ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ക്രോണിക് റീനിയൽ ഫെയിലിയർ ഇൻ ദി സ്റ്റേജ് ലെസ് ദാൻ ടെൻ പേഴ്സൻറ്റ് നെഫ്രോൺ ഫംഗ്ഷൻ റിമെയിൻസ് ഇ എസ് ആർ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസിൻ്റെ അവസാന ഘട്ടമാണിത് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ സ്റ്റേജിൽ വെറും പത്ത് ശതമാനം നെഫ്രോൺസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ കൂടാതെ നെഫ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലേ മനുഷ്യൻ്റെ ഓരോ വൃക്കയിലും ഏകദേശം വൺ മില്യൺസ് ഓഫ് നെഫ്രോൺസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ സ്റ്റേജ് റീനൽ ഡിസീസിലെ ലാസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് നോക്കാം ഓൾ ഓഫ് ദി നോർമൽ റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് എസ്ക്രീറ്ററി ആൻഡ് ഹോർമോണൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കിഡ്നി ആർ സെവിയർലി ഇമ്പേർഡ് ക്രോണിക് കിഡ്നി ഡിസീസിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ സ്റ്റേജായ ഇ എസ് ആർ ഡി എന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കിഡ്നിയുടെ നോർമലായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും തന്നെ തകരാറിലാവുന്നു ഒരുപാട് റോള് വഹിക്കുന്നൊരു ഓർഗൻ ആണല്ലേ നമ്മൾ കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നിയുടെ മേജർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് കിഡ്നി യൂറിൻ ഫോമേഷൻ ഗ്ലോമറുലാൽ ഫിൽട്രേഷൻ ട്യൂബുലാർ റീഅബ്സോർപ്ഷൻ ആൻഡ് സെക്രീഷൻ എസ്ക്രീഷൻസ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് റെയിനിൻ ആൻജിയോടൈൻസിൻ ആൾഡോസ്റ്ററോൺ മെക്കാനിസം റെഗുലേഷൻസ് ഓഫ് ബ്ലഡ് സെൽ പ്രൊഡക്ഷൻ റെഗുലേഷൻസ് ഓഫ് ആസിഡ് ബേസ്ഡ് ബാലൻസ് എന്നിവയാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇ എസ് ആർ ഡി എന്ന സ്റ്റേജിൽ പൂർണ്ണമായി നിലയ്ക്കുന്നു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബോഡിയിൽ നിന്നും വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസും ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സും ലൈക്ക് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഫോസ്ഫറസ് ആൻഡ് അതർ ക്രി
the most patients the renal failure receive intermittent hemodialysis that involves treatment three times a week with average time duration of 3 to 4 hours hemodialysis il rakthathile adhigamaayi accumulate cheyirikkina water waste materials okke remove cheynade sharirathinte porthu vechana engane ennu vechale patient inde vascular access il ninnum blood eduthe dialysis machine inde help odu kude blood circulate cheyide dialyzer vai raktham filter cheyunu ivide dialyzer nu parayunnathu artificial kidney aanu to idu oru semi permeable membrane aanu ഡയലൈസിൽ നിന്നും ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത ബ്ലഡ് തിരിച്ച് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ബോഡിയിലേക്ക് കയറ്റുന്നു ഇതിന് മുൻപത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡയലൈസറിനെ പറ്റിയും ഡയാലിസിസിനെ പറ്റിയും ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തായിരുന്നു കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ അതുകൂടെ കാണുക ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഹീമോഡയാലിസിസ് ആണ് ഹീമോഡയാലിസിസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹീമോഡയാലിസിസ് മെഷീനിൽ രക്തം ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുടെ ആയാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ ഓസ്മോസിസ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ എന്നിവയാണ് കേട്ടോ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താണ് നോക്കാം ഡിഫ്യൂഷൻ ഈസ് ദ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് സോല്യൂട്ട് ഫ്രം എൻ ഏരിയ ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു എൻ ഏരിയ ഓഫ് ലെസ്സർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ദ മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്രം എൻ ലെസ്സർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു എൻ ഏരിയ ഓഫ് ഗ്രേറ്റർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് സോല്യൂട്ട്സ് ഇനി എന്താണ് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ നോക്കാം ദി മൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് സോൾവെൻ്റ് അക്രോസ് എ സെമി പെർമിബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ ഫ്രം ഹയർ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ടു ലോവർ ഹൈഡ്രോസ്റ്റാറ്റിക് പ്രഷർ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജിലൂടെയാണ് ഹീമോഡയാലിസിസിൽ രക്തം ഫിൽട്ടർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഹീമോഡയാലിസിസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാസ്കുലാർ ആക്സസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും പെരിട്ടോണിയൻ ഡയാലിസിസും കൂടാതെ വാട്ട് ഈസ് സി ആർ ആർ ടി അതുകൂടെ നോക്കുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്